。哎，我又重新查了一遍监控，依然没有发现新线索。我把同事们都放回家休息去了，熬了好几宿了都。明天我们去孟伟家再走一遍现场。行，我约上孟太太，看看现场还能不能发现什么新的线索。行了，你也辛苦了，回吧。怎么了？你听起来好像情绪不太高啊。恋情进展的如何？进展喜人，是吗？那行，祝你好运啊！哎哎哎，等等，走了。嗯，嗯，问问你啊，就是你们女孩跟男孩相处的时候。如果对方撩你的头发，你们会觉得正常吗？那就要看关系了。那如果是我喜欢的人，那肯定是心动啊。那如果是你啊，手都给你拧下来。那算了吧，反正你也不是正常的女人。问了是不是？就这样吧。哎你说克瑞的股票现在涨得这么好，你要不要跟王总联系一下啊？把咱们行的贷款做一核查，还有之前的股权质押，没必要吧？你你要是想跟他联系，我就联系一下。这现在形势这么好，你说又是怎么了？你有没有想过，克瑞的研发总监在干科净发布之前突然死了，股票又涨成这样，你说证监局会不会查啊？这万一克瑞要被查出什么问题，咱们也就被带出来了。对这帮商人，我真的不放心。哎呦，是，行长，您，您就是想的太多了。海清，我还是那句话，小心驶的万年船。这一旦出了问题，你我有几个脑袋顶着？不是，我不是这意思啊。我是说，克瑞给过咱们费用，人给完费用呢，我在三天两头查人家，不合适啊。一码归一码，贷款必须得还，一分都不能少。这不是咱们俩的钱，那是所有储户的钱。再说了，这跟费用有什么关系？如果一旦出了事儿，您可不要这费用。不是，这怎么就是一码归一码？这就是一码子的事儿啊！哪有说贷款归贷款，费用归费用的？人给咱费用，不就是为了这笔贷款吗？你要这么说，立刻去找他们，把钱还上。不是，不。不至于，你听我说、啊，咱俩原来是不是猜过，说这克瑞能不能翻盘？您看看现在，啊，接连的飘红，这能出什么事儿啊？一旦有什么风吹草动的，我第一时间跟您汇报，行吗？等你汇报，那鬼子都摸进村了，你还在炕上睡觉呢。这个干科净一旦是下消息，这股票就哗哗往下跌，不仅贷款还不上，那所有的问题都会出现。几千万，啊。这事儿说出来，咱们就都得坐牢。你这说的太严重了。现在这世道，饿死胆小的，撑死胆大的啊！您说，青年路那个丁行长吧，卷了两个亿，跑加拿大去了，天天的钓鱼。那日子多滋润呢！您再说您，这嫂子和晨晨已经安排出国了，有什么后顾之忧啊？别叫嫂子了，以后，我们都离了。还有这事儿，我没跟任何人提起过，我还会得罪。哎，什么该说，什么不该说，我心里边清楚。克瑞的事儿，交给我去办。一会儿我要去总行开会，我提醒你了，贷款该催就得催。明白。那我先出去。
，来啦！阿姨，哎呀，是远的呀，快进来，快进来！哎呀，你说你这孩子、啊，你这么长时间没来，我和你叔叔都想你了。是是，这段时间工作比较忙，所以没有来看二老。哎呀，你来就来，你看你还买这么多东西干什么？真是，没事，这些啊都是些营养品。增强免疫力的，这些都是好牌子。远子啊，你们工作辛苦，挣钱也不容易，以后不许乱花钱了啊！<笑>您别跟我客气，这些啊其实也不贵，关键是什么呢？二老身体好，比什么都重要。<笑>好好，快坐，快坐！来来来来来来！哎呦，这个孩子，嗯，来喝点水。呃，小慧呢？哦，她还没回来呢。哎呦，这孩子，自从……我回来了，啊，回来了。你吃饭了吗？这么晚了。哦，妈真好，还给我做宵夜呢。这么晚了吃宵夜，你不怕胖啊？不是给你做的，我是给夏元炒的。明天你给他送去，就说是你做的啊。我不去。我跟你说，你不去也得去。人家夏远今天可来了，等了你半天。哎，闺女啊，我说你干嘛跟人家吵架？为什么呀？一件小事儿吧。嗯，他说什么了？什么也没说。您头把脑袋一点精神头都没有，笑起来啊比哭还难看。其实人家夏远对你不错，丫头，你看见没？有护眼仪，他担心你呀、啊，成天眼睛盯着电脑累，所以在唯品会上给你买了这个。你看，他还给你买了丝巾和衣服，他说这个牌子的丝巾你戴起来特别的有气质。你看看他对你多好，多上心啊！小慧，听妈妈跟你说啊，女孩子呀
，还是要温柔一点儿，别处处的要占上风。你就给他一个台阶下，你自己也下下来。什么事儿不能太较劲儿。你看我跟你爸也是的，其实我们俩也经常吵架，但是呢，你让让他，他让让你，这样的日子才能好好过下去。你别笑，真的，有些事情呢，人家让你一回二回可以，三回四回呢，人家就烦了，这感情啊就慢慢的磨没了。你懂我说的话吗？懂。那行了，赶紧把菜放冰箱里，明天跟远子带过去啊。嗯，明天我给他热得香喷喷的带过去。<笑>哦，对了，我还有一件事情忘记告诉你了。就是这两天啊，我去看了一下婚礼的场地，哎，人家跟我说了，这个月交定金啊，给我们八折。我这一高兴啊，我就订了三十桌，够气派吧？三十桌？嗯，哪儿有那么大的排场啊？哎，再说这事儿，您能不能和我们商量一下呀？怎么跟你们商量呀？我见在找你们人影吗？啊，等你们商量好，就到明年了。明天你就去跟夏远说，这个事情不能再拖了。抓紧时间，你们尽快结婚，其他的杂事通通靠边站。好，我就告诉他，哪儿找那么好的丈母娘啊？对呀。哎，嫂子，嫂子好。小慧，你怎么来了？我来给你送饭。呃，这位是？这位是我们同事，从别的部门调过来帮忙的，他叫吴佳琪。这是我女朋友于小慧，你好，哎，你好，你好，行，那你们慢慢吃，雷子，吃饭去。好好，哥，你们先聊啊，哎，早回见啊。来坐吧。你们还有这么漂亮的女同事啊？啊，也不算正式的同事了，她是从别的部门调过来给我们帮忙的。我自己炒的，你尝尝。又能吃到我媳妇儿做的饭，嗯，你尝尝好不好吃？我媳妇儿做的饭肯定好吃。我觉得还是你做的饭好吃。我说，在我家，我妈做饭其实很冤的，但我爸每次吃完之后都会夸我妈做的好。你知道为什么吗？因为我爸这个人很懒，不爱做饭。你慢慢吃吧，我先回家。不不不不不不，去了。我媳妇做饭是真的好吃，那是真的好吃。真的假的？真的真的真的。我我来是要跟你说正事儿的。嗯。那个，我妈呢，去看了一下我们那个婚宴的场地，嗯、说还真有一家酒店挺不错的，这个月能定下来还打八折呢。那这个月啊，这个月咱俩能结吗？我还不是不是不是，我不是那个意思，我是怕是说。不对呀、啊，这个事儿应该是我们男方的事儿啊，怎么让阿姨去操这个心呢？那不行不行不行。啊、嗯，不过阿姨现在都已经去办了，那就就按照阿姨的办吧，也行。嗯，那就这么定了。嗯，多吃点吧。嗯，最近都饿瘦了，瘦的心眼儿都小。你看看，你也有这么漂亮的女同事。我就不吃醋，我就不生气。我又没撩人家头发，你还要在公安局撩人家头发呀？啊，不不不，别吵别吵啊，别吵。哎，帮大妈看看哪个好。其实啊，骨头有一些就是受制啊，还有适应率，还有一些净资产，你只要把握。建秋，还、哎、真是你，小慧，好久不见，好久不见了啊！你这来这儿是？啊，我现在不是在银行工作吗？我过来给银行办点业务。去银行呢？嗯。银行好啊，是是。哎，你办什么业务啊？我帮你办吧。啊，不用不用不用，你忙你的，你忙你的，我自己找就行了。不用你。哎，我也发现一只牛虎，你帮我参谋参你忙你的，你忙你的。那那那,那,那,那,那,那,那,那,那,那咱们回见啊啊！一直在加班。拜拜拜拜拜。
您好，请问您需要办理什么业务？就是我账户上有一些股票，我想过来看看。嗯，那请您输入一下账户和密码。哦，就是这个哈。嗯。好了，呃，一共一万股科瑞，接下来你想怎么操作？这都已经涨到五十四块两毛三了，那我能卖一点吗？当然可以啊，呃，那你想卖多少？两百股吧。夏队长，是有什么新线索吗？孟太太，孟先生的笔记本电脑被人调换过。这说明案发之前有人来过你们家。你仔细想一想，会有什么人来过你们家吗？没错，要是能查到这个人，也许有助于我们排查凶手。我们家平常很少有人来，我父母年龄大了，腿脚不方便，而且孟伟从来不在家里谈公事。孟太太，你仔细想一想。任何细小的细节都要告诉我们，因为这个对我们非常重要。我想想，我想想，你你们喝茶，别客气，别客气。这茶怎么了？有什么不对吗？这这茶是我拿错了吗？对呀、啊，平时不是这样放的。怎么了？因为莫伟是福建安溪人，他比较喜欢喝安溪铁观音，但这茶叶比较贵，我们一般不拿它招待客人。但现在，梦你放错的吗？那你们平时是怎么摆放这两个茶叶喝的？平时，普通茶叶在前面，铁观音放后面。别动。小西，去拿个证物袋过来，把这两个茶叶盒装起来，送回去化验。是。我给局里打过电话了，技术那边已经在等我们了。嗯。如果凶手真的调换过这个茶叶盒。那上面肯定会有指纹的。我们终于离真相又近了一步。先看看结果再说吧。什么意思？凶手把案发现场伪装成一个自杀现场，说明反侦查能力很强。到底有没有留下关键性的证据，现在还不好说。小秋，主任，哎，怎么了？主任，哎，今天我到证券公司去了，我去查了一下，股票真的涨了。<笑>我没想到那些花花绿绿的数字真能生出钱来，我就试着那个先卖了两百股，哦，从里面就拿到了一万块，那钱真的像白涨出来一样的。<笑>把你高兴，这不就是股市的魅力？那您说，如果这样的话，股市每天得出多少百万富翁啊？出多少百万富翁我算不出来，我能算出来下一个就是你，啊，在股市里边啊，没有你做不到的，只有你想不到的。太神奇了，嗯，嗯，这个是那一万块钱，嗯，我不要，我拿着。我怎么能拿回来呢？咱们当初不是说好了吗？这个钱是我借给你的，那从里边赚的钱也自然是你的呀。我拿回来算怎么回事啊？啊，那个蜈蚣不受禄，嗯，这钱我我不能要。啊。什么蜈蚣不受禄？来，坐这。建秋啊，哎呀，咱们现在应该转换一下我们的思维模式。市场经济下，咱们怎么赚钱？靠脑子。你看股票里边这帮赚大钱的，哪个不是啊
，动动键盘，动动鼠标，这钱哗哗哗的往里走啊！你这点钱算什么呀？不用那么大惊小怪的。啊、嗯，那就是说得转换一下思路。转换。主任，那以后您多教教我，谢谢您指点我，以后我跟你好好多学学。嗯，我教你赚钱之前，先教会你花钱。今天我给你放一天假，拿着这个钱啊，消费一下，就算是对自己的一种小奖励呗。咱们得转换对这个钞票的意识，这是你自己赚的呀。我的。你的。谢谢主任。哎，建秋，加油！勇哥，结果出来了。在这两个茶叶盒上，除了发现孟伟跟孟太太的指纹外，在其中一个茶叶盒上发现了一枚不属于孟伟夫妇的指纹。但是我们在指纹库也进行比对。没有找到对应的身份信息。妈，我，我给你们汇了五千块钱啊！<笑>哎呀，不多，你跟我爸说。这腿疼啊，别老扛着。这钱就是给他买药的啊，别到时候总是省着钱不敢花。都好，都好，什么都好，吃的好，住的也好。今天里程。小姐你好，哎你好，我想了解一下这边的美容项目。好的，您稍等，我去找美容顾问来接待您。好，嫂子，出来吃饭吧，我在你单位楼下的西餐厅等你。你现在怎么想？刚查到一点线索，有可能要白费功夫。你说会是谁呢？会是王柏林吗？王柏林是躲在后面的，他不会轻易弄脏自己的手。这个人跟孟伟一定很熟，以至于让孟伟能毫无防备的让他进家，和他一起喝茶。孟太太说过，孟伟这个人不善交际。交际圈也不广，他所有的朋友也差不多就是克瑞公司里的人。孟伟也是克瑞制药的研发总监，也是一个总经理。这个级别的人，也只有同是高管的人，才能进他家，和他一起喝茶。唐红，我们只有从监控入手，找到这个人进入孟伟家的证据。建秋，哎，嫂子，你怎么来这儿了？快坐，快坐，快坐。<笑>什么事儿啊？你快说，嫂子一会儿还有事儿呢。我刚才在你单位附近办点事儿，我就想着叫嫂子一起出来吃个饭。在这儿吃饭，这可贵了。不怕，嫂子，这个月我工资多，业务有提成，我一拿到钱我就想起你了。<笑>没想到嫂子，这是好事儿。你这药如果没有你的话，我哪能有那么好的工作呀？哎，你看看，你想吃点什么？我刚,刚看了一下，这里最贵的就是牛排了，要不咱们就吃牛排吧？不行不行，咱们要不点个便宜的？行行行，那就牛排啊。服务员，你你好，哎。
请问你有什么需要吗？那个要两份牛排。嗯，请问你要几成熟的吗？啊啊，我五成熟吧。五分熟是什么意思？啊，就是五分熟就是一半生一半熟，带血丝的，这样口感会更好。带血丝啊？不行，那那我要熟的吧。好了，稍等你。哎。嫂子，这是我送你的礼物。哟，这个店里可不便宜。嗯，这个月的提成多，我就给你办了一张五千块钱的卡。这不行，你刚参加工作就送我这么贵的礼物，嫂子不能要啊。刚参加工作是刚参加工作，但是得知道感恩。建秋，嫂子看你现在工作的这么踏实，也就放心了。嫂子，嗯，你帮了我就是帮了我们全家了，以后你和我哥就忙你们自己的事情，爸妈就交给我了，不用你们管。这我信啊，建秋打小就是个懂事的孩子，又孝顺。好吧，反正嫂子最近觉得皮肤有点干。那这张卡我就收下了，谢谢你、啊，嫂子，你能用上就好，嗯、你喜欢就好。<笑>你们看，这辆三轮车进出小区的时候开车的不是同一个人，虽然衣服相同，但是两个人的肤色和体毛相差很多。同一辆车，同一件衣服，人却不同。雷子，把照片再放大看看。等等，这个是什么？是不是拐杖之类的东西？雷子，把这两张照片打印出来，咱们。就先从小区附近找起，就找这个三轮车的主人，找到他，我们顺藤摸瓜，就一定能找到那个人。是。是。哎，师傅，给你打听一下，您见过这个？北江市局的。您好，师傅。麻烦您帮我看一下，您认识这个人吗？师傅，请问您有没有见过这个人？大姐，您看一下，认识这个人吗？麻烦问您一下，您见过这个人吗？没见过，不好意思啊，没见过。您经常跑这边吗？没见过他呀？没有，一点印象都没有。不认识，没见过。不认识，没见过。就忙你们自己的事情，爸妈就交给我了，不用你们管。建秋打小就是个懂事的孩子，又孝顺。嗯，我教你赚钱之前，先教会你花钱。咱们得转换对这个钞票的意识，这是你自己赚的呀
了，你两趟就解决问题了。嚯！你说哈，这屋子还真挺大的。嗯，哎，这居室啊，两居室。啊。哦，你是跟同事一块合着租的？我一个人。这这房子一个月多多少钱？三千。你一个月的工资才四千，你掏三千块钱，住住两居室，太浪费了吧？我一个人租两居室，那是有原因的。啊，五哥，你过来，你过来看看。啊哈，这个是厨房啊。啊。然后呢，这是房东的东西锁上门了。啊。这个是那个那个卫生间，啊，衣帽间。这间，朝北，啊，我的卧室，啊，哈哈，还有还有这这，啊，好好好好好，啊，这间，嗯，哦，朝南，啊，给咱爸妈准备的，我想着吧，一到冬天了，地里也没什么事儿，啊，爸就腿。一到冬天就犯毛病，他又舍不得烧煤，我就想着，今年啊过春节的时候把他们接过来一起，你说好不好？还真是有心啊！哎，说好了啊，房租我掏一半。你别跟我抢工啊，这房子我租的，跟你没关系啊。怎么能没关系呢？啊？哎，这也是我的父母啊。其实啊，真应该把他们接到我那儿去住，不能让你一个人负担太重了。行了，哥，这工作都是你和嫂子帮我找的，孝敬父母应该的，你就别和我争了啊！那行，姐刚刚开始工作，开销很大，你要省着点花，知道吗？哥，我最近想明白了啊！啊，以前呢，咱爸妈教我们是要省钱，是要攒钱。我到银行工作之后，我学习到了啊，这个呀，得是转换思路，得拿脑子赚钱，得学会钱生钱，钱是赚出来的，不是省出来的。一套一套的，那个你现在掏了那么多的房租，是不是生活费不够了？来，我给你。不用不用不不不用，哥，我你上次给我的还没花完呢。我告诉你，想要照顾好爸妈，得先照顾好你自己，知道吗？知道。来，哎呀，行了行了，你别啰嗦，行了，这没你什么事儿了，你赶紧回去吧，嫂子该想你了。哎，建区的房子租的怎么样啊？已经租了两室一厅，一个人住两室一厅。啊，他说冬天的时候把爸妈接过来一起住。你还别说，你妹妹挺孝顺的。嗯，之前你爸妈来我们家住，从来就是一个礼拜就走了。我估计是因为跟我这个儿媳妇儿住在一起，觉得不方便吧。这回好了，把他们接上来，两口子能享清福了。我总是在想啊。这对建秋来讲压力太大了啊！压力就是动力呀、啊。建秋有出息，你这哥哥应该高兴才对。再说，老两口住上来了，今年过年咱们就不用回你们老家了。你记不记得往年那回你们老家，我那手上冻疮长的，两三个月才好呢。每次让你回去，委屈你了啊？没什么委屈不委屈的，习惯了。嗯、哎，嗯。登不登？什么？五千块的美容卡，建秋给的。建秋送的。嗯，我爸不是给他找了个工作吗？他去银行上班，效益特别好，发了工资奖金就给我买了这个。早知道银行效益这么好，当初我也去银行好了。还有你，在公安局也是个清水衙门，也是死工资。对了。淘淘马上钢琴课要考级，我在想要不要给他换个老师吧。以前那个老师是一百块钱一节课，我给他看中那老师是三百的。跟你说话呢，换不换？什么？钢琴老师三百块，换还是不换？你说了算啊！你说还是人家建秋好哈、啊，又是单身，挣的又多。多洒脱呀！元哥。
早啊，远哥哥。行，这里也是你家，你想什么时候来就什么时候来。我我去给你做早饭。啊，哎哎，我不吃早饭，我。你要吃你。好吧，起。哎呀，一起来就能吃到老婆大人做的早餐，真是太幸福了。嗯、你呀、啊，平时工作这么辛苦，营养一定得跟上。特别是早饭，哎，有媳妇就是不一样啊！你可不知道我这几天是咋过的。你少来，酸奶和果仁都给你买好了，你往里一倒，五秒钟就能吃早饭，你就是懒。这不是因为有你我才能懒吗？是不是？对了，媳妇儿，忙完这阵子呢，我应该能请几天假。我想着。咱们去把婚纱试了，再收拾收拾房子，然后咱定个吉日，去把结婚证领了吧。咱俩结婚之后，一切都听你的，只要你开心。好。哎呀，糟了，我迟到了，你慢慢吃啊。你好，呃，我想问一下，信贷部怎么走啊？信贷部在那边。哦，我想找一下杨建秋，能帮我？杨队长啊，哦，您来了。哎，孙行长，你好，你好，你好，你好。您是又来了解情况？啊，该我们配合的，我们一定认真配合。呃，不不不，我只是路过。哎，我想问您一下，这个建秋在银行的工作怎么样？哦，非常好啊。你这个妹妹啊，跟您是一样优秀，咱们行业绩提升的很快。嗯，不愧是一家人啊！呃，我能见见他吗？啊，没问题，我带你去。这边，好,好，谢谢。建秋，你看看谁来了？哎，哥，哎，你怎么来了？嗯，哎，那个中午的时候，咱们一块儿出去吃个饭。我这还有事情不完呢。建秋。哥好不容易来一趟，当然得陪了。那我就不打扰你们俩了，好，我还有事儿。谢谢，嗯，谢谢，好，谢谢哎，好。那我换衣服，先换衣服。好，好，好，那我在门口等你啊。嗯。哎，你小笼包。嗯，这么早？哥，我要早睡。不够。我再再再再来一趟。好的，好的。这是我干嘛？你干嘛不吃啊？哥想问你点事儿啊。嗯。你这一个月挣多少钱？什么意思啊？没什么意思，啊，嗯、啊。你看，这个你送给桃子那生日礼物可不便宜，啊，你还送给你嫂子什么美容卡了，自己又租房子的。你哪来那么多钱啊？业绩好，提成啊！<笑>刚进去，一个月就提成一万多。哎，你还瞒着你哥呀、啊？快说！炒股了